Ciao a tutti, allora in questo video volevo farvi vedere come poter realizzare queste immagini che vedete in questo momento, cosiddetti poster di mappa, sono delle pubblicazioni, diciamo delle parimetrie che vanno adesso per la maggiore, soprattutto nella vendita e-commerce e nei vari siti. Allora, um, come ben vedete da da queste immagini c'è la possibilità quindi di poter ehm, sviluppare una personalizzazione di una certa base cartografica e poi successivamente creare un layout particolare con altri programmi di grafica allora mh, stanno avendo successo queste pubblicazioni queste diciamo Post che vengono venduti con la, con la cornice, come dicevo, in vari siti a dei prezzi pari. Per poter fare queste lezioni, eh, ho individuato un, due software, diciamo, due strumenti online. Per quanto riguarda la parte eh, maggiore, che è quella di personalizzazione eh, della mappa, andremo a utilizzare. Snezzi Maps che non è altro che un strumento online che permette di utilizzare o creare dei stili eh, che vanno a eh, cambiare, a personalizzare in ogni minimo dettaglio le, le basi cartografiche di Google, quindi delle Google Maps quindi cambiando nel dettaglio il colore, spessore, spegnendo, accendendo i vari livelli Successivamente, per quanto riguarda l'impaginazione grafica, andremo a utilizzare un altro programma online che è Canva. Che sicuramente parecchi di voi lo conosceranno, vi permette di fare un'impaginazione di vari tipi, possono essere documenti, video, miniature, e lavagne online e così via. Quindi prima cosa andiamo adesso a concentrarsi sul fatto eh, di poter eh, quindi modificare, mh, personalizzare le nostre mappe. Allora, Smezzy Maps, che è proprio un freestyle per Google Maps, permette, come dicevo, di, in maniera totalmente gratuita di poter personalizzare la, la, la base diciamo, di Google Maps. Quando io entro quindi in snesimaps.com ho la possibilità di utilizzare già degli stili già predefiniti che vedete in questo, in questo caso quelli più popolari, quelli recenti e così via. Quindi già entrando su uno di questi io potrei entrare ad esempio su questa qua. Andare sul la personalizzazione customize e andare a modificare i vari diciamo livelli con i colori nel nostro caso non vogliamo partire da qualcosa di già pronto ma vogliamo crearci uno stile nostro allora per creare uno stile nostro andiamo su home page quindi andiamo su create a style ok allora, intanto faccio una premessa, Snazzy Maps serve oltre, come nel nostro caso, a esportare un'immagine che poi andremo a utilizzare, ma un altro diciamo, obiettivo che ha Snazzy Maps, che forse è anche quello principale, è che la possibilità attraverso un plugin per WordPress di vestire quindi tutte le mappe online che abbiamo dinamica all'interno del nostro sito danno una vestizione attraverso lo stile. Comunque per adesso noi non, non, non interessa, noi andiamo a affrontare solamente la soluzione per quanto riguarda diciamo, l'immagine, quindi la creazione dei poster di mappa. Quindi torniamo quindi a Create Style. Qui ci chiede già in partenza, vogliamo, se vogliamo partire dalla base default di Google Maps e vogliamo andare sulla parte Light, quindi vedete, questa è già a colori, una light, se vogliamo andare su una dark, o sono monocromatica. Allora, partiamo pure da una di default. Ok, quindi, 
scegliamo default, apply style ok, tutta questa porta qua dell'ufficio mi permette, come dicevo prima, di eh, modificare nel dettaglio le varie diciamo, categorie di, eh, della mappa quindi andiamo dalla parte amministrativa dove avremo quindi i paesi, le province, le località, i quartieri, le, diciamo, le, 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 i lotti, poi la parte diciamo proprio eh, ter terreno, suolo, naturale, o se no quelle create da, dall'uomo, artificiali, i vari punti di interesse, anche qua divisi per attrazioni, business, governo, parte medica, parchi, scuole così via, le strade, quindi road, highway, quelle principali, quelle secondarie, quelle locali, i trasporti, le stazioni, quindi ferrovie, bus e la parte acqua. Di ogni elemento che io vado a scegliere, ho la possibilità di eh, operare sia sulla parte della geometria, quindi della parte proprio del disegno, o della parte delle etichette. Quindi facciamo un paio di, di, di prove. Ad esempio sulla parte no, di, di business, proviamo ad andare a scegliere labels, o andare a spegnerle. In questo caso, è qua, andiamo su o sul palco andiamo sempre sulla label un attimo Vedete. altrimenti posso proprio spegnere la geometria tipo qui andiamo su geometria nei parchi quindi i verdi una parte compare se metti anche andando sulla parte water andiamo sempre sulla geometria vedete questa qui compare in questo caso ad esempio l'acqua invece di fare questo azzurro vado su fill quindi su riempimento faccio su colore personalizzato potrei fare un blu più scuro vedete un verde, un azzurro e così via. Qualsiasi modifica io vado a fare, la so, cioè so che dov'è, perché a fianco dell'elemento mi farà un puntino nel Maps per farmi capire che in questo caso qui ho fatto una modifica. Esempio, andiamo su Road, le vie principali Highway, in questo caso vado sulla geometria, vado sul fill, fill sarebbe la parte di riempimento, stroke sarebbe un po' la parte del contorno, è valido soprattutto per le strade. Quindi se vado sul fill, sempre personalizzazione, in base al colore che do, mi cambia. Quindi non so, io volessi darle... E bianche da ok invece è il, è il contorno quindi non so un blu quindi di tutti questi elementi ripeto io posso andare a modificare quindi spegnere accendere In caso sto spegnendo parte stradale Qua. le label, in questo caso vediamo se ci sono qua visibili, eccole qua, quindi tutto quanto è l'efficio io posso tranquillamente andare a spegnere, accendere, non è difficile come vedete basta quindi andare nel, nel efficio che ci interessano e dare spegnere, modificare, cambiare colore e così via. L'altra cosa che volevo farvi notare è che quando noi andiamo a fare delle modifiche, quindi rifacciamo la modifica, ad esempio, sull'acqua e eh, andiamo sulla 
metto via, quindi andiamo sul fill su riempimento, io faccio la personalizzazione, giusto? Ok, trave, non so, rosso. Appare il puntino che mi diceva che ho fatto una modifica. Se io voglio resettare e tornare sul il colore originale, basta andare su questo qua, vedete, e lui automaticamente ti conduce al colore di partenza. La cosa, non so, sempre per le strade, io a questo punto prendo le road, quindi vado sulla categoria superiore, vuol dire che mi spegne tutto quello che sta sotto, Come vedete qua, proprio una categoria d'albero, quindi se io vado a road e faccio geometria, spengo con off, vedete che tutte le strade sono scomparse. In questo caso faccio visibilità, reset e mi appaiono di nuovo tutte qua quindi io posso in questo momento fare un, un torno indietro e resettare le modifiche fatte bene adesso andiamo a fare proprio un esempio pratico di eh, realizzazione di una poster di città allora l'idea è di realizzare una mappa uh, relativa alla zona di Verona, città di Verona e come colorazione avevo intenzione di prendere un po' spunto dai miei tre uh, colori eh, che fanno parte diciamo, del, del mio logo, quindi in questo caso questo grigio blu scuro, un arancione e un bianco e creare quindi una mappa che riprenda un po' la, i tre colori del del logo quindi partiamo sempre da quindi da default parto pure tranquillamente questo e applico lo stile la prima cosa ovviamente vado direttamente per una quindi basta fare search riteri o qua mi posizioni questo in questo punto e poi vedo quindi io voglio a questo punto, non mi interessano assolutamente avere le etichette e i vari testi. Quindi la prima cosa è spegnere tutto quello che riguarda la parte label. Questa basta andare quindi in all, testo, io faccio unico off, vedete, e lui mi spegne tutte quante la parte del testo poi c'è la parte delle icone sempre stando su all quindi anche con icone metto off vedete che ho spento con due comandi tutto quanto perché questo perché sono andato proprio su all vedete è il generale ho detto mi spegni tutte le etichette tutti i testi quindi e tutte le icone bene adesso andrò a eh, utilizzare quel colore che dicevamo prima, quel grigio blu, per quanto riguarda tutto lo sfondo della mia mappa. Quindi andrò in Landscape, Fill, andrò sempre a personalizzare il mio colore e andrò a dare come RGB il colore del mio sfondo. Ecco, vedete che ha preso questo blu relativo a tutta la poi successivamente andiamo a, a prendere tutta la parte delle strade e voglio dare l'arancione a tutte le strade quindi vado a andare, vado su road sempre su il colore custom color in questo caso do l'avancione che dicevo e 0 ok per quanto riguarda il contorno potrei anche in questo caso posso anche spegnerlo che fa un effetto migliore 
poi cosa da spegnere qui? Vedendo così la parte, sicuramente la parte dei trasporti, quando vado su Transit, metto via e faccio un bel off, anche qui ho tolto la parte della stazione, se no potevo farmi in questo caso mettere la mancione. Poi posso andare sulla parte del... Il, allora, allora, un attimo, e andiamo su, esempio, sui i parchi, 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 qua, e quasi, finiamo, finiamo tutti i punti di interesse, sto, diciamo, cosa unica, Eccoli tutti qua. Poi come terzo colore che volevo utilizzare, invece di lasciare l'acqua azzurra, andiamo a mettere la water, quindi l'acqua, con il bianco. Quindi qui e vado a... Eccolo. Vedete, in questo caso, quindi ho utilizzato qui i miei tre, tre colori, questi tre qua per fare una personalizzazione della mia mappa ovviamente se nel caso volessi non so accendere un attimo i parchi e dire voglio anche il parco faccio altro che fare fill e dare ad esempio un bel verde eccolo qua quindi posso comunque successivamente andare sempre a accendere spegnere e modificare quello che mi interessa ok Finiamo e torniamo così. Adesso è il momento di salvare il nostro stile. Quindi andiamo in Save, diamo un nome, quindi Verona Logo Remap e mi chiede anche se voglio mettere una descrizione dello stile il colore principale che ho utilizzato e il tag comunque noi salviamo così ok una volta salvato lo stile vedete questo andrà poi nei my style i miei stili potrà essere utilizzato per altre mappe adesso è il momento di fare la, il salvataggio quindi per salvare l'immagine l'esportazione dell'immagine Vado su Download Image e l'accesso eh, diciamo senza registrazione mi permette di scaricare 8 immagini al giorno, mentre con la registrazione, nel mio caso sono entrato con Gmail, posso arrivare fino a 10 immagini esportate al giorno. Ok, in questo caso innanzitutto vado a portare la dimensione della mia immagine al massimo consentito che è 1000 per 1000 poi mi avvicino o mi allontano in base alla zona che mi interessa nel mio caso voglio prendere la parte così del centro storico ecco una cosa del genere ed ho il fattore di 3 massimo che permette di aumentare la qualità dell'immagine Ok, a questo punto posso fare download, download image. Ecco qua, salvato. Adesso andiamo a e creare il nostro poster di mappa con Canva, che mi permette, come dicevo, di... Eh, proprio creare il layout di, di stampa grafico. Quindi andiamo in Canva, okay. scelgo una tre, attenzione a fare un documento in A3, verticale, Uno. e faccio creare un documento vuoto.
punto vado a caricarmi l'elemento della mia mappa quindi faccio un carica file vado a caricare l'immagine appena scaricata questa qua è questa vecchia che posso anche toglierla una prova che avevo fatto eccola qua la inserisco vedete che ok io ho la mia mappa qua posso ovviamente così qua. ok mettiamo adesso la scritta delle o il nome della città italia e le coordinate quindi andiamo a fare un testo ecco qua qui font e uno piaceva i buffet già lo mettiamo facciamo una copia copia del testo e andavo a mettere le coordinate allora le coordinate per avere le coordinate esatte di un, del punto circa al 100 con qualsiasi sito di, che dà una, una risposta di coordinate quindi nel mio caso ho utilizzato questo sito qui si chiama gps longitudine altitudine.it faccio altro che metto il nome in caso Verona e lui mi dà le coordinate quindi vado a copiare questo blocco qua, mettiamo qui così, e mettiamo un 15. Questo qua. Un po'. E quindi abbiamo fatto il nostro post di per scaricare il tutto andare su condividi carica da un png quindi questo è il massimo di risoluzione che mi dà eh, con il, diciamo, il piano base di canva faccio scarica ok un attimo ed ecco qua il mio post di mappa con Camo posso giocare anche con altre soluzioni questo qua è quello proprio più, più semplice diciamo che sono andati a utilizzare adesso io torno qui faccio vedere una cosa simpatica io posso utilizzare anche degli elementi eh, sono oh, ecco qua si chiama eh, onici eh, quindi tipo posso mettere un cerchio qua in mezzo e mettere figura immagine dentro qua E ne potremmo fare qua ne ho un sacco di condizioni vedete che veramente un sacco ognuna di queste immagini qua può contenere il cuore 
Andiamo immagine, andiamo a togliere tutto, andiamo a mettere dentro al cuore, ecco, andiamo questo effetto. E posso mettere anche eh, successivamente anche degli elementi, quindi delle linee, non so, ne metto uno proprio a caso. posso fare qualsiasi eh, inserimento di, di grafiche bene eh, spero che il tutto sia stato di vostro gradimento provate a utilizzare questa metodologia che vi ho fatto vedere eventualmente se avete qualcosa da chiedere scrivete pure nei commenti grazie di tutto alla prossima ciao